উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনায় তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ জাহিদুল হক আমরা আজকে থেকে শুরু করব ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং এইচটিএমএল নামক অধ্যায়টি এটা আজকে হচ্ছে তার লেকচার নাম্বার 1 এটা হচ্ছে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় আমরা মূলত এই এই সিরিজের মাধ্যমে শিখব যে কিভাবে আমরা এইচটিএমএল ব্যবহার করে ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে পারি এইচটিএমএল হচ্ছে তোমরা সবাই জানো সেটা হচ্ছে যে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ বা এটাকে কাইন্ড অফ স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো দিয়ে আমরা ওয়েব পেজ তৈরি করে থাকি তো যখন তুমি এইচটিএমএল দিয়ে ওয়েব পেজ তৈরি করবা তখন তোমার সামনে দুটো সফটওয়্যার খুব জরুরি দুটো সফটওয়্যার তোমার লাগবে এই দুটো সফটওয়্যার আমাদের উইন্ডোজের মধ্যে বেসিক্যালি থাকেই যেমন একটা হচ্ছে নোট প্যাড নোট প্যাড যেমন আমি এখানে ক্লিক করলাম নোট প্যাডের মধ্যে এটা হচ্ছে নোট প্যাড নোট প্যাডের মধ্যে তুমি এইচটিএমএল কোডগুলো লিখবা এখানে এই জায়গাটার মধ্যে এইচটিএমএল কোডগুলো আমরা লিখবো যেগুলো কিভাবে লিখবো সেগুলো আমি তোমাদের অবশ্যই দেখাবো আর আরেকটা হচ্ছে ব্রাউজিং সফটওয়্যার যেখান থেকে আমরা ওয়েব পেজগুলো দেখতে পারি আসলে দেখো একটু ব্রাউজারটা তোমাদের একটু চিনিয়ে রাখি মনে করো গুগল ক্রোমটাই আমি তোমাদের জেনাচ্ছি এই জায়গাটাকে বলে হচ্ছে অ্যাড্রেস বার এখানে তুমি যে কোনো একটা ওয়েব অ্যাড্রেস লিখতে পারো যেমন আমি লিখলাম হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট বি ডি ওয়াই ই এ ডট ও আর জি এরকম একটা ইউআরএল আমি এখানে লিখলাম তো লেখার পরে দেখো কি হয় যখন এই জায়গায় একটা অ্যাড্রেস লিখবা তখন দেখবা যে এই সাদা জায়গাটার মধ্যে কিছু কন্টেন্ট চলে আসে বা একটু 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 স্লো আমার বেসিটা আমার ইন্টারনেট কানেকশনটা একটু স্লো এই কারণে হয়তো বা একটু আসতে দেরি হয় আচ্ছা দেখবা যে এরকম যখনই তুমি কোনো অ্যাড্রেস লেখো তো এরকম আমি একটা বেসিক ওয়েবসাইট নিয়েছি এবং ওয়েবসাইটটা আমি রিসেন্টলি ডেভেলপ করছি কোনো একটা কোম্পানির জন্য বাংলাদেশ টাইডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জন্য যে এখানে অ্যাড্রেস বারের মধ্যে তুমি যখন কোনো কিছু লেখো এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট খেয়াল করো যে প্রথমে তোমার সামনে একটা পাতা দিল তুমি চাইলে কিন্তু এখান থেকে আরেকটা পাতায় গেলা যেমন কন্টাকাসের মধ্যে আমি ক্লিক করলাম কন্টাকাসে ক্লিক করলে কি হচ্ছে খেয়াল করবা যে এই অ্যাড্রেস বারের মধ্যে একটু পরিবর্তন আসবে পরিবর্তনটা কি আসবে আমি আগেই বলেছি যে আমার নেট কানেকশনটা তুলনামূলকভাবে স্লো এই কারণে তোমাদের একটু ব্রাউজ করতে আমার একটু অসুবিধেই হয় যখন আমি ব্রাউজ করি তখন দেখা যায় যে আমার একটু সময় লাগে আর কি যেমন নতুন একটা আসলে খেয়াল করো এখানে বিডিয়াটা ঠিক মতোই রয়েছে এখানে আমি একটা স্ল্যাশ দিয়ে কন্টা কাজ কথাটা চলে আসলো আমার কি নেট কানেকশন নেয় নাকি কন্টা কাজ বিডিয়াটা রয়ে গেছে দেখো আরেকটা একই ইউআরএল এর মধ্যে ভিন্ন আরেকটা পেজ ইউআরএল একই রয়ে গেল কিন্তু এখানে আরেকটা পেজ ভিন্ন তার মানে হচ্ছে যে বিডিয়াটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট যেটার মধ্যে অনেকগুলা ওয়েব পেজ থাকতে পারে এখানে পাঁচ ছয়টা ওয়েব পেজ রয়েছে আরো বেশি ওয়েব পেজ রয়েছে অনেকগুলা পেজ থাকতে পারে অনেকগুলা পেজ এই যেমন কন্টা কাজ হচ্ছে একটা পেজ এক্সিকিউটিভ কমিটি হচ্ছে একটা পেজ এই মেন অবজেক্টিভ একটা পেজ মেম্বার্স হচ্ছে একটা পেজ মেম্বার্সদের ভেতরে আরো অনেকগুলা পেজ থাকতে পারে এই যে পেজ গুলা অনেকগুলা পেজ মিলে আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেছি এটার নাম হচ্ছে বিডিয়া ডট ওয়ার্ড জি তার মানে প্রত্যেকটা পেজ ইন্ডিভিজুয়ালি তৈরি করতে হবে এবং পেজ গুলা তোমরা অনেক কিছু দিয়ে তৈরি করা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে বেসিক ফরমেটটা হচ্ছে এইচ টি এম এল তার মানে এইচ টি এম এল এ তুমি এই এই জায়গার মধ্যে যা লিখবা সেগুলা দেখার জন্য তোমার এরকম একটা ব্রাউজিং সফটওয়্যার লাগবে যে ব্রাউজিং সফটওয়্যারের মধ্যে তুমি এগুলো দেখতে পারবা আচ্ছা চলো আমরা এই ফাঁকে একটা কাজ করি যে আমাদের যে এই যে নোটপ্যাডটা রয়েছে এখানে একটা কিছু লেখার চেষ্টা করি যে কোনো একটা কোড লেখার চেষ্টা করি আসলে আজকে আমি তোমাদেরকে কিভাবে যে কোনো একটা কোড লিখে এটা কিভাবে তুমি সেভ করে ব্রাউজারে দেখতে পারো সেই পোর্শনটা তোমাদের দেখাবো তারপরে হয়তো বাস্তে আস্তে আরো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো যে আমি এখানে একটা কিছু কোড লিখলাম এটা সিম্পল এস্টিমেল কোড হয়তো বা তোমরা এখন একটু বুঝতে পারবা না কিন্তু দু একটা ক্লাস পরেই তোমরা এই কোডগুলো ধরতে পারবা আজকে শুধুমাত্র দেখাবো যে কিভাবে কোডগুলা লিখে তুমি কোডগুলা একটু বড় করে দিই 
তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে ওই এগুলো যদি আমরা বড় করে দিই ফন্ট সাইজ আমরা যদি একটু বিগ করে দিই দেখতে সুবিধা হবে খেয়াল করো আমি পোর্শন গুলো একটু আলাদা করে দিই দেখো এই হচ্ছে আমাদের কোড এখান থেকে স্টিমের লেখা শুরু করলাম এই কোডগুলো আমি তোমাদের পরে ব্যাখ্যা দিতেছি দেখবা যে নোট প্যাডে কোডটা লেখার পরে হাতের বা পাশে সরি একেবারে আমাদের স্ক্রিনের বা পাশে ফাইল নামের একটা অপশন রয়েছে এখানে তুমি ক্লিক করবা এখানে দেখবা সেভ অ্যাজ রয়েছে এই ফাইলের মধ্যে আসার পরে মাউসটা এখানে নিয়ে আসবা সেভ অ্যাজ তো সেভ এজে তুমি যদি ক্লিক করো কতক্ষণ পরে দেখবা একটা পপ আপ উইন্ডো চলে আসছে এটা হচ্ছে फाइल এখান থেকে তুমি যে কোনো জায়গায় রাখতে পারো এখান থেকে তুমি ঠিক করে দিতে পারো যে কোন জায়গায় রাখবা তুমি অফিসের মধ্যে রাখবা না সফটওয়্যারের মধ্যে রাখবা আমি একটা কাজ করতেছি আমি আপাতত এই সবগুলো জিনিস ডেস্কটপের মধ্যে সেভ করে রাখতেছি আমি এখানে সেভ দিলাম তার মানে উপরে দেখো টেস্ট ওয়ান নামে এটা সেভ হয়ে গেছে আমি এটাকে একটু মিনিমাইজ করতেছি দেখো এখানে টেস্ট ওয়ান নামের একটা ফাইল সিলেক্ট হয়েছে তার মানে কোডটা হচ্ছে এই জায়গায় এটা সেভ করার পরে ফাইলটা হয়ে গেছে এরকম এখন যদি তুমি এই ফাইলটাকে ওপেন করতে চাও দেখতে চাও যে এটার আউটপুটটা কেমন হয়েছে তাহলে তুমি কি করবা সিম্পল এটাকে ওপেন করতে হবে যে কোনো একটা ব্রাউজারে এখানে অনেকগুলো ব্রাউজার রয়েছে আমি গুগল ক্রোমের মধ্যে এটা ওপেন করলাম গুগল ক্রোম দিয়ে তুমি সরাসরি ডাবল ক্লিক করলেও এটা গুগল ক্রোম এমন হবে আমরা গুগল ক্রোমে একটু অন করে দেখি ফাইলটা কেমন হয়েছে যে কোনো এইচটিএমএল ফাইলকে তোমাদের গুগল ক্রোমেই দেখতে হবে গুগল ক্রোম কিন্তু গুগল ক্রোমে দেখতে হবে না যে কোনো একটা ব্রাউজিং সফটওয়্যারে দেখতে হবে शुद्म তাকেই শো করতেছে আর কাউকে কিন্তু শো করতেছে না একটা এস টি এম এল কোড তুমি যখন লিখবা তখন কিছু জিনিস তোমার সবসময় মনে রাখতে হবে এই যে অংশটা আমি লিখলাম যেমন একটা হচ্ছে এস টি এম এল শুরু করলাম এবং এস টি এম এল শেষ করলাম এখানে হেড শুরু করলাম হেড শেষ করলাম বডি শুরু করলাম বডি শেষ করলাম এই অংশটা এই ফরমেটগুলো নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে কথা বলবো তাহলে আজকের আলোচনায় আমরা যে জিনিসগুলো একটু দেখতে পেলাম আমি আবার একটু রিক্যাপ করে ফেলি সেটা হচ্ছে দুই ধরনের সফটওয়্যার লাগবে তোমার একটা হচ্ছে এডিটর সফটওয়্যার যেটার মধ্যে তুমি কোডটা লিখবা ফাইলে যাবা সেভেস করবা আর তোমার ব্রাউজিং সফটওয়্যার লাগবে হচ্ছে যে ব্রাউজিং সফটওয়্যার তোমাকে তোমার যে ফাইলটা তুমি যতটুকু করেছো তার আউটপুট শো করার জন্য ব্যবহার করতে পারবা তো আজকে এই পর্যন্তই আমাদের নেক্সট ভিডিওতে সবাই কেমন রইল সে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবো ধন্যবাদ সবাই